அடுத்து தான் குரு பயிற்சியினுடைய எளிய பரிகாரங்களில் துலாம் ராசி வருது இந்த துலாம் ராசிக்காரங்களுக்கு மூன்றாம் வீட்டில் குரு வருது பொதுவாக துலாம் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்து குரு அப்படிங்கிறது வந்து நல்லது செய்வாரா கெட்டது செய்வாரா அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியில் நம்ம போவோம்னா பொதுப்பலம் நம்ம ராசிக்கு மூன்றாவது ராசியில் குரு சஞ்சரிக்கக்கூடிய காலத்தில் நம்முடைய வலிமைகள் நாம் இழந்து இழந்து போயிடுவோம் நம்முடைய பலம் வந்து குறைஞ்சிடும் அதனால் வாழ்க்கையில் நம்ம வந்து ஒரு வீழ்ச்சியை சந்திப்போம் அப்படிங்கிறது பொதுப்பலனாக இருக்குது இந்த பொதுப்பலன் யாருக்காவது பயம் ஏற்படுத்தி இருந்தால் அவங்க மட்டும் நான் சொல்கிறத வந்து வழிமுறையை பின்பற்றுங்க மூ நம்முடைய ராசிக்கு மூன்றாம் இடங்கிறது நம்முடைய தாய்ஸ்தானம் அப்படிங்கிற நாலாம் வீட்டுக்கு பன்னெண்டாம் இடம் அதாவது நம்முடைய நாலாம் வீட்டுக்கு பனிரெண்டாம் பாவம் தான் நம்முடைய மூன்றாவது பாவம் மூன்றாவது பாவம் என்பது நம்முடைய நாலு என்ற தாயுடைய கால் பாதங்களை குறிக்கும் இப்போ குரு துலாம் ராசிக்கு அவங்கவுங்க தாய்க்கு கால் பாதத்திலிருந்து மூன்றாம் வீட்டு பலன் கொடுக்க போகிறார் குரு உங்களுடைய வலிமையை சோதிக்க போகிறார் அப்படின்னு நீங்கள் நம்புறீங்கன்னா இந்த சோதனையில் வந்து உங்களை காப்பாற்றிக்கணும்னா குரு இப்போ எங்கே இருக்காருன்னு பாருங்கள் துலாம் ராசிக்கு மூன்றாம் இடத்துல இருக்கார் மூன்றாம் இடம் இடங்கிறது உங்களுடைய தாயுடைய கால் பாதம் அந்த கால் பாதத்தை நீங்கள் சரணம் அடைஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்தவித வலிமை இழப்பும் பிரச்சனைகளும் வராது உங்களுக்கு பக்கமல்லாமல் இருக்கிறவங்க யாரும் உங்களை விட்டு பிரிய மாட்டாங்க உங்களுக்கு எப்பவும் குரு பலனால் நீங்கள் இருக்கிற வலிமையை தக்க வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்தவித பலகீனமும் தோல்வியும் வராது ஆனால் துலாம் ராசிக்காரங்களுக்கு எளிமையான குரு பயிற்சி பரிகாரம் எல்லாரும் வியாழக்கிழமை தோறும் உங்களுடைய மூன்றாம் இடமான தாயுடைய கால் பாதங்களை சரணடைங்க தாய்க்கு வியாழக்கிழமை தோறும் பாத பூஜை பண்ணுங்க நிச்சயமாக இந்த மூன்றாம் வீட்டு குரு பலன் உங்களுக்கு துலாம் ராசிக்கு எந்தவித கெடுதலையும் இந்த காலகட்டத்தில் பண்ணாது நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பயிற்சியினால் எதிர்மறை பலன் கிடைக்கக்கூடிய ராசிகளாக சொல்லப்படக்கூடிய ராசிகள் அடுத்ததை நம்ம பார்க்குறது மகர ராசி மகர ராசிக்கு விரயஸ்தானமான பன்னெண்டாம் வீட்டில் குரு வந்து இருக்கிறாரு விரயஸ்தானத்தில் வந்திருக்கிற இந்த குரு நம்முடைய ஒட்டுமொத்த உழைப்பின் பலனையும் நம்முடைய உடல் ஆரோக்கியத்தையும் விரயப்படுத்துகிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு பொதுவான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கப்படுது அதனால் மகர ராசிக்காரங்களுக்கு இந்த பன்னிரெண்டாம் வீட்டு குரு பலனுடைய கெடு பலன்கள் தவிர்க்கிறதுக்காக இவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்ம ராசிக்கு பன்னெண்டாம் இடம்ங்கிறது நம்முடைய தந்தை குரு அல்லது இறை வழிபாடு ஸ்தானம் ஆகிய ஒன்பதாம் பாவத்துக்கு நான்காம் பாவமாக வந்துடும் அவங்கவுங்க பிறந்த ராசிக்கு பன்னெண்டாம் இடங்கிறது விரய ஸ்தானம்னு பேர் செலவு ஸ்தானம்னு பேர் ஆனால் அப்படி பண்ணக்கூடிய அந்த செலவு விரயம்ங்கிறது யாருக்கு சுகத்தை கொடுக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய தந்தைக்கு சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்தானமாக அண்ணன் வந்துடும் நம்ம பிறந்த ராசிக்கு பனிரெண்டாவது ராசி என்பது நம்முடைய தந்தை பாவமான ஒம்பதுக்கு நாலாம் பாவம் நம்முடைய குரு ஸ்தானமான ஒம்பதுக்கு நாலாம் பாவம் நம்முடைய இஷ்ட தெய்வமான ஒன்பதாம் பாவத்துக்கு நாலாம் பாவம் அப்போது மகர ராசிக்காரங்க இந்த விரயஸ்தான குரு கெடு பலனை தவிர்க்கிறதுக்கு அவங்களுடைய தந்தைக்கு உணவு உடை கொடுக்கணும் மாதம் ஒரு முறையோ இல்லை மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறையோ அவருடைய தந்தைக்கு உணவு செலவுக்காக பணம் கொடுக்கலாம் ஆடை வந்து எடுத்து கொடுக்கலாம் தந்தையோடி அமர்ந்து உணவு உண்ணலாம் இவங்க செலவில் உங்கள் செலவில் மகர ராசிக்காரங்க உங்கள் அப்பாவுக்கு உணவு உடைக்கு செலவு பண்ணுங்க உங்கள் செலவில் உங்களுடைய குரு ஸ்தானத்தில் நீங்கள் நினைக்கிற மனிதருக்கு குருவுக்கு உணவு கொடுங்க உடை கொடுங்க இல்லை அதற்கான பொருள் உதவி பண்ணிடுங்க உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்துக்கு ஆடை அலங்காரம் சாத்தி மாதம் ஒருக்க ஒரு வழிபாடை வேலைக்கிழமையில் செஞ்சுருங்க இதுதான் மகர ராசிக்காரங்களுக்கு விரைய குருவுக்கு விரயத்தை தவிர்க்கக்கூடிய எளிமையான பரிகாரங்கள் குரு உங்களிடமிருந்து விரயத்தை ஏற்படுத்த போகிறாரு அந்த விரயத்தை யாருக்கு சுகமாக கொடுக்குறாருனா உங்களுடைய தந்தை குரு இஷ்ட தெய்வம் இவங்களுக்கு சுகமாக கொடுக்க போகிறார் உணவாக உடையாக கொடுக்க போகிறார் இதை நீங்களே புரிஞ்சுக்கிட்டு முன்கூட்டியே உங்கள் அப்பாவுக்கு குருவுக்கு உங்கள் இஷ்ட தெய்வத்துக்கு உணவாகவும் உடையாகவும் உங்களுடைய உழைப்பை நீங்கள் வந்து கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பன்னிரெண்டாம் இடத்து குரு பயிற்சினால் மகர ராசிக்காரங்களுக்கு எந்தவித கெடுபலனும் இல்லை நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் குரு பயிற்சினால் எதிர்மறை பலன்களை சந்திக்கக்கூடிய ராசிகளில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மீன ராசி மீன ராசிக்கு பத்தில் குரு இப்போ வந்திருக்கு பத்தில் குரு பொதுவாக வேலை தொழில் இழப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவாக பண்ண சொல்லுவாங்க பத்தில் குரு வந்துட்டால் பதவி இழந்துரும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழலாக சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் பயங்கள் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா மீனராசிக்காரங்களுக்கு இந்த மீனராசிக்காரங்க என்ன செய்யணும் உங்களுடைய கூட பிறந்த அண்ணன் அக்கா இல்லை உங்களை விட வயதில் மூத்த அண்ணன் அக்கா அப்படிங்கிற ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு புதுசாக காலனி வாங்கி அன்பளிப்பாக கொடுத்துருங்க நல்ல ஷூ வாங்கி உங்கள் அண்ணனுக்கோ அக்காவுக்கோ ப்ரெசன்ட் பண்ணிடுங்க உங்கள் கூட வேலை பார்க்குற இடத்
பத்தாம் வீட்டு குருவால் உங்களுக்கு எந்தவித பதவி இழப்போ ஸ்தான இழப்போ வராது இதில் என்ன ஜோதிட விதிமுறை இருக்குன்னா நம்ம ராசிக்கு பத்தாம் இடம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய மூத்த உடன்பிறப்புக்கு கால் பாதமாக வந்துடும் நம்ம கூட வேலை பார்க்குற சீனியருக்கு கால் பாதமாக வந்துடும் அந்த இடத்துல இருந்தால் உங்கள் குரு வந்து உங்களை சோதனை பண்ண போகிறார் அப்போ வயதில் மூத்தவர்களுக்கு வேலை செய்யும் இடங்களில் உங்களை விட சீனியருக்கு வயதில் மூத்தவர்களுக்கு மதிப்பு மரியாதை கொடுங்க அதில் யாருக்காவது ஷூ இல்லைன்னா செருப்பு வாங்கி ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் செஞ்சுருங்க உங்கள் அண்ணனுக்கும் அக்காவுக்கும் அன்பளிப்பாக இந்த குரு பயிற்சியை ஒட்டி மீனராசிக்காரங்க கால் பாதுகைகளை ஷூவோ செருப்போ வாங்கி தானமாக கொடுத்துருங்க இப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா மீனராசிக்காரங்களுக்கு பத்தில் குரு எந்தவித பதவியும் இழக்கவோ கெடுக்கவோ வாய்ப்பில்லை நன்றி வணக்கம்